சபரிமலை பாதுகாப்பு குழு சார்பில் கேரளாவில் இன்று முழு அடைப்பு போராட்டம் பதற்றம் காரணமாக தமிழக பேருந்துகள் களியக்காவிளை போடிமெட்டு பகுதிகளிலும் நிறுத்தம் எத்தனை ஸ்டாலின் வந்தாலும் அதிமுகவை ஒன்றும் செய்ய முடியாது கட்சியின் நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு துவக்க விழா பொதுக்கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் ஆவேசம் வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள தமிழகத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தயார் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தகவல் சென்னை அருகே பிரபல துணிக்கடையில் பயங்கர தீ விபத்து பல கோடி மதிப்பிலான பொருட்கள் தீயில் கருகி சேதம் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இரவு முழுவதும் பரவலாக மழை காற்று மண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால் தமிழகம் புதுச்சேரியில் இடியோடு கூடிய மழைக்கு வாய்ப்பு சபரிமலையில் பெண்களை அனுமதிக்கக்கூடாது என போராடியவர்கள் மீது தடியடி நடத்தியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இன்று முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்குள் அனைத்து வயது பெண்களையும் அனுமதிக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் அண்மையில் உத்தரவிட்டது இதற்கு எதிராக பல்வேறு அமைப்பைச் சேர்ந்த பெண்கள் பக்தர்கள் என போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் சபரிமலை கோவில் நடை நேற்று திறக்கப்பட்டதை அடுத்து ஏராளமான பெண்கள் கோவிலுக்கு செல்ல முயன்றனர் அவர்களை போராட்டக்காரர்கள் தடுத்து நிறுத்தினர் அதேபோன்று பத்தனம் திட்டாவில் பெண் பத்திரிகையாளர்களின் காரை முற்றுகையிட்டு அவர்கள் வன்முறையில் ஈடுபட்டனர் காவல்துறை வாகனங்கள் மீது கற்கள் வீசப்பட்டதால் போராட்டக்காரர்கள் தடியடி நடத்தி விரட்டியடிக்கப்பட்டனர் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை நடைத்திருந்திருக்கும் என்பதால் கோவிலை சுற்றி பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது மேலும் அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்க சபரிமலை சன்னிதானம் நிலக்கல் இலவுங்கல் பம்பை பகுதிகளில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே சபரிமலைக்கு வரும் பெண் பக்தர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்று கேரள டிஜிபிக்கு தேசிய மகளிர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது பெண் பக்தர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் மீதும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் சபரிமலையில் பெண்களை அனுமதிக்கக் கூடாது என போராடியவர்கள் மீது தடியடி நடத்தியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சபரிமலை பாதுகாப்பு குழு சார்பில் இன்று முழு இன்று ஒருநாள் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது இதனால் கேரளாவுக்கு இயக்கப்படும் தமிழக பேருந்துகள் களியக்கா விலையிலும் போடிமெட்டு பகுதியிலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்குள் இரண்டு பெண்கள் சென்றுள்ளது பாராட்டிற்கு உரியதாக கருதவில்லை என மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் அரவக்குறிச்சி அருகே குறும்பட்டியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட நலவாழ்வு மையத்தை பொன் ராதாகிருஷ்ணனும் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பொன் ராதாகிருஷ்ணன் பாஜகவும் திமுகவும் கூட்டணி வைக்கப் போவதாக மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை கூறி வருவதை மறுத்தார் கூட்டணி குறித்து பேச இது நேரமில்லை என்றும் தேர்தல் வரும்போது இதுகுறித்து ஆலோசிக்கப்படும் என அவர் தெரிவித்தார் ஐயப்பன் கோவிலில் பெண்கள் அனுமதித்தது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயப்பன் சுவாமி எந்த காலகட்டத்திலும் பெண்கள் தன்னை பார்க்கக்கூடாது என்று கூறவில்லை என்றும் பன்னெடுங்காலமாக குறிப்பிட்ட வயதுள்ள பெண்கள் மட்டுமே விரத முறைகளை கடைபிடித்து வந்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஐயப்ப சுவாமி எந்த காலகட்டத்திலும் என்னை பார்ப்பதற்கு மற்ற பெண்கள் வரக்கூடாது இந்த வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் வரக்கூடாது சொல்லல ஐயப்ப சுவாமி கோயிலுக்கு இருக்கக்கூடிய விரத முறைகள் அது பன்னெடுங்காலமாக கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய முறைகள் அந்த முறைகளின் அடிப்படையில் அந்த விரதங்கள் அங்கே கடைபிடிக்க முடியாது இந்த வயதுக்கு இருந்து இந்த வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் இந்த நிலையில் தான் இதை வந்து கடைபிடிச்சிட்டு வந்திருக்கிறாங்க இதில் வந்து சேம்பியத்தனம் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் போயிட்டு வந்து பாராட்டக்கூடியதாக நான் நினைக்கல நீங்கள் ரெண்டு பேரை பற்றி சொல்கிறீங்க ஆனால் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் வந்து நிலக்கல் போன்ற இடங்களில் வந்து அவங்க போராட்டம் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்கள பற்றி ஏன் நீங்கள் ஏன் கேட்கல 
முதல்வர் பதவியில் எப்படியாவது அமர்ந்துவிட வேண்டும் என்ற கனவில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அதிமுகவை அநாகரிகமாக பேசி வருவதாக அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் விமர்சித்துள்ளார் சிறுகாழியில் அதிமுகவின் நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு துவக்க விழா பொதுக்கூட்டத்தில் அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் கலந்து கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் இலங்கையில் நாற்பது லட்சம் தமிழர்கள் ஒரே நாளில் கொல்லப்பட்டதற்கு திமுக தான் காரணம் என குற்றம் சாட்டினார் நடிகர்கள் நடிகைகள் அரசியலில் இறங்கி பாருங்கள் என்ற சவால் விடுத்த ஓ எஸ் மணியன் எத்தனை இடையூறுகள் வந்தாலும் அதிமுக அரசு சிறப்பாக செயல்படும் என்று கூறினார் அரசியல் கும்பகோணத்தில் நடைபெற்ற அதிமுக துவக்க விழா பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் துரைக்கண்ணு எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதாவால் வளர்க்கப்பட்ட அதிமுகவை எத்தனை ஸ்டாலின் வந்தாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்றார் கட்சியில் சம்பாதித்த சொத்தை காப்பாற்றிக் கொள்ளவே டிடிவி தினகரன் ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டு வருவதாக அவர் கூறினார் நாமக்கல் மாவட்டம் ஜேடர் பாளையத்தில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் தங்கமணி ஜெயலலிதா இறப்பிற்கு சசிகலா குடும்பத்தினர்தான் காரணம் என்று கூறினார் மேலும் ஆட்சியை பிடிக்கவே ஜெயலலிதாவை உயர் சிகிச்சைக்காக வெளிநாட்டிற்கு சசிகலா குடும்பத்தினர் திட்டமிட்டு அனுப்பவில்லை என அவர் குற்றம் சாட்டினார் பல்வேறு மாநில முதலமைச்சர்கள் வந்தார்கள் மத்திய அமைச்சர் வந்தார்கள் பாரதிய ஜனதாவை சேர்ந்தவர்கள் வந்தார்கள் யாரையாவது ஒருவரை பார்த்து அனுமதித்திருந்தார் என்று சொன்னால் அம்மாவுடைய உடல்நிலையை பார்த்து வெளிநாடு கொண்டு செல்லலாம் என்ற எண்ணம் அவர்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் வெளிநாடு சென்றிருந்தால் இந்த நிலைமை வந்திருக்குமா என்பதுதான் எங்களுடைய கேள்வி காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் காரப்பாக்கத்தில் அதிமுக நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு துவக்க விழாவில் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு பங்கேற்று பேசினார் அதிமுகவுக்கு பிறகு ஆரம்பித்த தேமுதிக மதிமுக உள்ளிட்ட எந்த கட்சியும் நிலைக்கவில்லை என கூறிய அவர் குடும்ப கட்சியாக திகழும் திமுக இதுவரை சந்தித்த சட்டமன்ற தொகுதி தேர்தல்களில் மூன்று முறை மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் இலக்கிய நடந்த குபரை நடந்த கட்சி ஆரம்பிச்சாரு ஆர வீரப்பா ஆரம்பிச்சா திருநாகர் ஆரம்பிச்சாப்ல நடிக நடிகத்துல சிவாஜி கணேசன கட்சி ஆரம்பிச்சாரு அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா பாக்கியராஜா ஆரம்பிச்சாப்ல டி ராஜேந்திர ஆரம்பிச்சாப்ல எந்த கட்சி இன்னைக்கு நாட்டுல தேமுதிக ஆரம்பிச்சாங்களே தேஞ்சே போச்சு மதிமுக வைக்க ஆரம்பிச்சாரு அது பேரளவுல இருக்கு வேற நட்டுப்பாடு கட்சி ஆயிடுச்சு எந்த கட்சி இன்னைக்கு நினைச்சிருக்கு அண்ணா திராவிட அண்ணா ஆரம்பிச்ச திமுகனால அது இருக்கு நீ ஆரம்பிக்கல கட்சிய நீ அதை அபகரிச்சுக்கிட்ட உன் குடும்பம் அபகரிச்சிருச்சு மழையை காரணம் காட்டி தமிழகத்தின் இடைத்தேர்தலை முதலமைச்சர் பழனிசாமி நிறுத்திவிட்டதாக தங்க தமிழ்ச்செல்வன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தூத்துக்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தமிழக அமைச்சர்கள் அனைவருக்கும் மூளை குழம்புவிட்டது என்றார் தமிழகத்தின் இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகளிலும் வளர்ச்சிப் பணிகள் இல்லை இல்லாததால் திருப்பரங்குன்றம் மற்றும் திருவாரூர் இடைத்தேர்தல்களில் அதிமுக டெபாசிட் இழக்கும் என்றும் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் தெரிவித்தார் ரெட் அலர்ட் காரணம் காட்டி வானிலை மையத்தின் மூலம் தமிழகத்தின் இடைத்தேர்தலை முதலமைச்சர் பழனிசாமி நிறுத்திவிட்டதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார் எனவே சிபிஐ விசாரணைக்கு தார்மீக பொறுப்பேற்று எடப்பாடி பழனிசாமி பதவி விலக வேண்டும் என்றும் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் வலியுறுத்தினார் அமைச்சர்கள் மூல உழம்பிப்பு இருக்காங்கன்றதுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு நிறைய அது வரைக்கும் மூல உழம்பிப்பு பேசியிருக்காங்க மக்கள் அதை சிரிச்சிருக்காங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி திருப்பூர் ஒன்றும் திருவாரூர் இருக்கு அந்த இடைத்தேர்தல் அதை நடத்து அமைச்சர்கள் யார் உங்களுக்கு பலம் நினைக்கிறீங்களோ ரிசைன் பண்ணிட்டு அங்கே வந்து நில்லுங்க ஜெயிச்சிட்டா சேலஞ்சிடாது நின்றா கூட நீங்கள் அண்ணா திமுக டெபாசிட் வாங்காது ரெண்டு தொகுதியிலையும் அந்த ரெட்டை லட்டை வச்சு திருப்பூர் ஒன்றத்தை திருவாரூரையும் நிப்பாட்டுறீங்க 
நான் கேட்குறது ரெண்டு எலெக்ஷன் கண்ணுக்கு முன்னே இருக்குது நாலு அசம்பிளி ஆசை அனௌன்ஸ் பண்ணுறீங்க கர்நாடகத்தில் மூணு நாலு அஞ்சு பை எலெக்ஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணுறீங்க இதையும் சேர்த்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தால் அந்த அரசை நான் பாராட்டியிருப்பேன் வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள தமிழகத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தயார் நிலையில் இருப்பதாக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்தார் இது தொடர்பாக திருவள்ளூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து இடங்கள் மழையால் அதிகம் பாதிக்கப்படும் இடங்களாக கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் மழையால் பாதிக்கப்படுவோருக்கு வழங்கப்படுவதற்காக நிவாரணப் பொருட்கள் தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் அந்த இடங்களுக்கான மீட்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதில் ஃபஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் நாங்கள் உருவாக்கிருக்கிறோம் அவங்களுக்கு பயிற்சியும் கொடுத்துருக்கிறோம் கீழே ஃபோட்டோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அதே போல் வந்து வெள்ளத்தடுப்பு குறிப்பாக அந்த திருநன்றூர் இந்த மாதிரி கடந்த காலங்களில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஏற்பட்ட அந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையில் அதுக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு காணுகிறவர்களுக்கு மாநில முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவுரை கொடுத்து நிதி ஒதுக்கீடுலாம் கொடுத்துருக்கிறார்கள் அந்த பணிகளை தற்போது நடைபெற்று செங்குன்றத்தில் பிரபல துணிக்கடையில் ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்தில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் தீயில் கருகே சேதமடைந்தன திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்குன்றம் பேருந்து நிலையம் அருகே டேவிட் ராஜ் என்பவருக்கு சொந்தமான துணிக்கடை இயங்கி வருகின்றது இந்த கடையில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பல கோடி மதிப்பிலான ஆடைகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டிருந்தன இந்த நிலையில் நேற்று வழக்கம் போல வியாபாரம் முடித்துவிட்டு இரவு பத்து மணிக்கு மேல் தீபாவளி விற்பனைக்கான துணி வகைகளை பேக்கிங் செய்யும் பணியில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர் இந்த நிலையில் நள்ளிரவில் கட்டிடத்தின் கீழ்த்தளத்தில் திடீரென பற்றிய தீ மலமளவென மற்ற தளங்களுக்கும் பரவத் தொடங்கியது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் கட்டடத்தின் கண்ணாடியை உடைத்து உள்ளே இருந்த இருபதுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களை பத்திரமாக மீட்டனர் இதையடுத்து சுமார் ஐந்து மணி நேரத்திற்கு மேலாக தீயணைப்புத் துறையினர் போராடி தீயை அணைத்தனர் இந்த தீ விபத்தில் பல கோடி மதிப்பிலான துணிகள் மற்றும் பல்வேறு பொருட்கள் கருகி நாசமாயின விபத்துக்கான காரணம் குறித்து செங்குன்றம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நேற்று நை நைட்டு ஒரு ரெண்டு மணிக்கு எனக்கு ஃபோன் வந்தது இந்த மாதிரி உங்கள் கடையில் ஃபயர் ஆகுதுன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் தீபாவளிக்காக நிறைய புதிராக எல்லாம் நிறைய பர்ச்சேஸ் முழுமையாக முடிச்சு வச்சாச்சு அந்த ரெண்டு ஃப்ளோரும் மூணுக்கு மூன்றரை கோடி ரூபா சரக்கு முழுமையாக எரிஞ்சிருச்சு இதுக்கு வந்து நம்ம சிங்குன்றம் காவல்துறையும் தீயணைப்பு தீவா நடவடிக்கை எடுத்து தீய கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லணும் இந்தியில் நடக்காத அளவுக்கு அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் நன்றி எவ்வளோ மதிப்பு இருக்குங்க மதிப்பு மூணு மூணுலேருந்து மூன்றரை கோடி ரூபா மூன்றரை கோடி தீ விபத்துக்கான காரணம் எதுனா தெரிய வந்ததா தீ விபத்துக்கான காரணம் வந்து மின் பசிவாக தான் இருக்குன்னு நாங்கள் இப்போதைக்கு நினைக்கிறோம் ஆய்வு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க காவல்துறையில் அதுக்கப்புறம் அது முழுமையான அறிக்கையை வந்த பிறகு தெரியும் வங்கக்கடலில் ஏற்பட்ட மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இரவு முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கான சாதகமான நிலை உருவாகி வருவதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது எனவே அக்டோபர் இருபதாம் தேதி முதல் பருவமழை தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறியுள்ளது இந்த நிலையில் காற்று மண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால் தமிழகம் புதுச்சேரியில் அநேக இடங்களில் இடியோடு கூடிய மழை பெய்யும் என்று வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது இதனிடையே சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இரவு முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது அண்ணா சாலை ஆயிரம் விளக்கு சேப்பாக்கம் வேளச்சேரி திருவான்மியூர் அடையாறு பரங்கிமலை மீனம்பாக்கம் ஆலந்தூர் ஆதம்பாக்கம் பொன்னேரி சோழவரம் மீஞ்சூர் செங்குன்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் பரவலாக பலத்த மழை பெய்து வருகிறது வெயிலின் தாக்கம் குறைந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கால வரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட தனியார் தண்ணீர் லாரி உரிமையாளர்கள் மற்றும் கேன் வாட்டர் உரிமையாளர்கள் போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவதாக தெரிவித்துள்ளனர் நிலத்தடி நீரை எடுக்கக்கூடாது என்ற நீதிமன்ற உத்தரவை நீக்கக் கோரியும் தண்ணீரை கனிம வள பிரிவில் இருந்து நீக்க வலியுறுத்தியும் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி முதல் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்ட தனியார் தண்ணீர் லாரி உரிமையாளர்கள் கால வரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த போராட்டத்தில் மொத்தம் நான்காயிரத்து ஐநூற்று தண்ணீர் லாரிகள் பங்கேற்றனர் இந்த நிலையில் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் அமைச்சர் வேலுமணியை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது இதையடுத்து வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவதாக தனியார் தண்ணீர் லாரி உரிமையாளர்கள் மற்றும் கேன் வாட்டர் உரிமையாளர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது இதன் மூலம் மூன்று நாட்களாக நடைபெற்று வந்த வேலைநிறுத்த போராட்டம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது அரசு வந்து நம்மளுடைய கோர்ட் ஆணைக்கு உட்பட்டு அரசு வந்து நிச்சயமாக எங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு 
வழிவகை செய்வாங்க மக்களுக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து இந்த குடிநீர் வழங்கிறதுக்கு வந்து இந்த உதவியை வந்து அரசாங்கம் செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து அந்த பேச்சுவார்த்தை நல்லபடியாக ரொம்ப சுமூகமாக எந்த இடத்துலையும் வந்து ஒரு தடைப்படாமல் அவங்களும் வந்து இதில் மக்கள்கிட்ட இருக்கிற எல்லாம் அவங்க என்ன ப்ராப்ளத்துலலாம் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் உணர்ந்து அவங்க வந்து சொன்னாங்க குடிநீர் நிறுவனங்களுக்கு உரிமம் வரும் அப்படிங்கிற அந்த வரும் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது அதனால் வந்து இந்த ஒன்றை நாளாக நாங்கள் நடத்திட்டு வந்த இந்த போராட்டம் தான் நாங்கள் வந்து ஒரு நல்லெண்ண நம்பிக்கையில் வந்து இந்த போராட்டத்தை நாங்கள் விலக்கிக் கொள்கிறோம் குழு ஒன்று அமைச்சு வரைமுறைப்படுத்தி நீர் எடுப்பதற்கான ஆயத்த பணிகளை அரசாங்கம் செய்தோம் கோர்ட்டு உத்தரவு என்பதால் இது ஒரு குழு அமைச்சு தான் செய்யணும்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறாங்க பொதுமக்கள் வந்து ரொம்ப சிரமத்துக்கு உள்ளாகிறதுனால நாங்களே முன் வந்து இந்த போராட்டத்தை வாபஸ் வைக்கிறோம் கோர்ட்டில் வந்து இதுக்கு உண்டான முயற்சியை விரைவில் நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணி தரேன்னு அமைச்சர் வந்து உறு உறுதி கொடுத்துக்கிறாரு அதனால் அமைச்சர் சொன்னதுக்கு கருத்து ஏற்று நாங்கள் இன்று முதல் வேலை நிறுத்தத்திலிருந்து வாபஸ் வாங்கிக்கிறோம் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் நவராத்திரி பிரம்மோற்சவ விழாவை ஒட்டி தங்க குதிரை வாகனத்தில் வளம் வந்த மலையப்ப சுவாமியை ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் நவராத்திரி பிரம்மோற்சவ விழா கடந்த பத்தாம் தேதி தொடங்கி கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் இவ்விழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான மலையப்ப சுவாமியின் தங்க குதிரை வாகன வீதி உலா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதனையொட்டி மலையப்ப சுவாமி கல்கி அலங்காரத்தில் தங்க குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தார் இதில் பக்தர்கள் ஆதிவாசிகள் போன்று வேடமணிந்த நடனமும் கோலாட்ட நிகழ்ச்சியும் இடம்பெற்றிருந்தது இதனிடையே இந்த விழாவின் நிறைவு நாளான இன்று காலை நடைபெற்ற சக்கரத்தாழ்வார் திருத்தவாரி நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு புனித நீராடினர் பதினோராயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் வங்கிக் கடன் மோசடியில் தலைமறைவான மெகுல் சோக்சியின் இருநூற்று பதினெட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை பறிமுதல் செய்துள்ளது பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் பதினோராயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் பணத்தை கடனாக பெற்று மோசடி செய்துவிட்டு பிரபல வைர வியாபாரி மெகுல் சோக்சி வெளிநாட்டில் தப்பி ஓடிவிட்டார் இவரது பாஸ்போர்ட்டை முடக்கி இந்தியாவுக்கு அழைத்து வர மத்திய அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர் விசாரணைக்கு ஆஜராக அமலாக்கத்துறை உத்தரவிட்டு மெகுல் சோக்சி ஆஜராகாமல் அலைக்கழித்து வந்துள்ளார் இதைத் தொடர்ந்து அவருக்கு எதிராக ஜாமீனில் விடுவிக்க முடியாத கைது வாரண்டை மும்பை சிறப்பு நீதிமன்றம் கடந்த மார்ச் மாதம் பிறப்பித்தது இந்த நிலையில் கருப்பு பண பதுக்கள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் மும்பை உள்ளிட்ட நகரங்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் உள்ள மெகுல் சோக்சியின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யுமாறு அமலாக்கத்துறைக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது அதன் அடிப்படையில் அவருக்கு சொந்தமான இருநூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன பாலியல் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளான மத்திய அமைச்சர் எம் ஜே அக்பர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்திருப்பது வரவேற்பதாக காங்கிரஸ் கட்சி தெரிவித்துள்ளது மத்திய அமைச்சரவையில் வெளியுறவுத்துறை இணை அமைச்சராக இருந்து வந்த எம் ஜே அக்பர் அண்மையில் மீட்டூ சர்ச்சையில் சிக்கினார் இவர் மீது செய்தியாளர் பிரியா ரமணி உட்பட பத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பாலியல் புகார் தெரிவித்திருந்தனர் இதனையடுத்து தனது பதவியை அக்பர் ராஜினாமா செய்தார் பாஜக அமைச்சரவையில் தனக்கு இடம் கொடுத்த பிரதமர் மோடிக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்ட அவர் பாலியல் புகார் கொடுத்தவர்கள் மீது வழக்கு தொடரப்போவதாக அறிவித்தார் எம் ஜே அக்பரின் ராஜினாமா கடிதத்தை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஏற்றுக்கொண்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அக்பரின் ராஜினாமா உண்மைக்கு கிடைத்த வெற்றியாகும் என காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர் பிரியங்கா சதுர்வேதி கருத்து தெரிவித்துள்ளார் இந்த நிலையில் பாலியல் புகார்கள் குறித்த நடவடிக்கை எடுக்க ராஜ்நாத் சிங் தலைமையிலான அமைச்சரவை குழு ஒன்றை மத்திய அரசு அமைத்துள்ளது இந்த குழுவில் மத்திய அமைச்சர்கள் மேனகா காந்தி நிர்மலா சீதாராமன் உள்ளிட்டோர் இடம்பெற்றுள்ளனர் இந்த குழுவினர் பாலியல் புகார் குறித்து விசாரணை நடத்தி மூன்று மாத காலத்திற்குள் அறிக்கை அளிக்கும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு இருபத்தி காசுகள் குறைந்து 
88 ரூபாய் 88 காசுகளுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் பெட்ரோல் டீசல் விலையை நாள்தோறும் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தினந்தோறும் உயர்த்தி வருகின்றன இதனால் அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலை உயர்வால் அனைத்து தரப்பு மக்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் சென்னையில் பெட்ரோல் நேற்றைய விலையிலிருந்து இருபத்தி இரண்டு காசுகள் குறைந்த லிட்டருக்கு எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் எண்பத்தி எட்டு காசுகளுக்கும் டீசல் நேற்றைய விலையில் இருந்து பதினோரு காசுகள் குறைந்த லிட்டருக்கு எழுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் தொன்னூற்று மூன்று காசுகளுக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாராமன் கோவில் தசரா திருவிழாவில் கஜலட்சுமி கோலத்தில் அம்பாள் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரப்பட்டினம் அருகே உள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்தாராமன் திருக்கோவிலில் நடைபெறும் தசரா விழா மைசூர் தசரா திருவிழாவிற்கு அடுத்ததாக வெகு விமர்சையாக இங்கு கொண்டாடப்படுகிறது பத்து நாட்கள் நடைபெறும் விழாவின் எட்டாம் நாளில் அன்னை கமலா வாகனத்தில் கஜலட்சுமி கோலத்தில் காட்சியளிக்கிறார் இதில் திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இதேபோல காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டில் நவராத்திரியையொட்டி தசரா விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது பல்வேறு கோவில்களில் இருந்து அம்பாள் சிலைகள் ஊர்வலமாக கொண்டு சென்றனர் இதில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் சரஸ்வதி பூஜை மற்றும் ஆயுத பூஜை விழாக்களை முன்னிட்டு கன்னியாகுமரி தோவாளை மலர் சந்தையில் பூக்களின் விலை அதிகரித்து உள்ளதால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தோவாளை மலர் சந்தையில் தென் தமிழகம் மட்டுமின்றி வெளி மாநிலங்களில் இருந்து ஏராளமான வியாபாரிகள் பூக்களை விற்பனை செய்வார்கள் இந்த நிலையில் சரஸ்வதி பூஜை ஆயுத பூஜை தசரா விழா போன்ற விழாக்கள் தொடர்ந்து வருவதால் இந்த சந்தையில் பூக்கள் விற்பனை களை காட்டியுள்ளது பிச்சி முல்லை மல்லி உள்ளிட்ட பூக்கள் அறுநூறு ரூபாயிலிருந்து ஆயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர் மழை பெய்து வருவதால் பூக்கள் வரத்து குறைந்துள்ளதாகவும் இதனால்தான் பூக்கள் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனா் தசரா பண்டிகையையொட்டி சாகுபடி செய்யப்பட்ட சாமந்தி பூ நல்ல விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நிலவும் தட்பவெப்ப நிலை மலர் சாகுபடிக்கு உகந்ததாக உள்ளது இதனால் மல்லிகை சாமந்தி ரோஜா உள்ளிட்ட பல்வேறு விதமான மலர்கள் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது இந்த நிலையில் தசரா பண்டிகையையொட்டி சாகுபடி செய்யப்பட்ட சாமந்தி பூ அமோக விளைச்சல் கண்டுள்ளது மேலும் கடந்த சில வாரங்களாக கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட சாமந்தி பூ தற்போது பண்டிகை காலம் என்பதால் இருநூறு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதனால் பொள்ளாச்சியில் மின் இணைப்புக்கு லஞ்சம் கேட்ட மின்வாரிய அதிகாரிகளை கண்டித்து விவசாயிகள் மின்வாரிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பொள்ளாச்சி அடுத்துள்ள அங்குலக்குறிச்சி கோட்டூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் வீடு மற்றும் தோட்டப் பகுதிகளுக்கு மின் இணைப்பு கேட்டு விண்ணப்பித்துள்ளனர் இந்த நிலையில் ஆய்வுக்கு வந்த மின்வாரிய அதிகாரிகள் லஞ்சம் கொடுத்தால் மட்டுமே மின் இணைப்பு வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்து மின்வாரிய மேலதிகாரிகளிடம் விவசாயிகள் புகார் அளித்தும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை இதனை கண்டித்து பொள்ளாச்சி மின்வாரிய அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் திடீர் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து அங்கு வந்த மின்வாரிய அதிகாரிகள் புகார் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக உறுதி அளித்ததை விவசாயிகள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர் சீன பட்டாசுகள் விற்பனை செய்பவர்கள் குறித்து புகார் அளித்தால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கோவில்பட்டி துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெபராஜ் தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் காவல்துறை மற்றும் வியாபாரிகள் சங்கம் சார்பில் பாதுகாப்பான தீபாவளி என்ற தலைப்பில் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கோவில்பட்டி துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெபராஜ் கலந்து கொண்டு தலைமை வகித்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் சீன பட்டாசுகளை வாங்கி விற்பனை செய்ய வேண்டாம் என்றும் அரசு விதிகளுக்கு உட்பட்டு பாதுகாப்பான முறையில் பட்டாசு கடைகளை அமைத்துக் கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவித்தார் இதில் வியாபாரிகள் மற்றும் காவல்துறையினர் கலந்து கொண்டனர் காவல்துறை ஆய்வாளர்கள் சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறையை சேர்ந்த உதவி ஆய்வாளர் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் துணை கண்காணிப்பாளர் ஆகியோரது தொலைபேசி எண்கள் முக்கியமான ஜங்ஷனில் தொண்டுவிடப்படும் நீங்கள் அந்த போன் நம்பருக்கு உடனடியாக போன் செய்து 
ஆபத்து சம்பந்தமான அதாவது பாதுகாப்பு சம்பந்தமான எந்த குறைபாடுகள் ஏற்பட்டாலும் உடனடியாக அந்த சம்பந்தப்பட்ட எங்களுக்கு போன் செய்து ஆபத்து நடவாமல் இருக்க நீங்கள் வணிக சங்கங்களின் சார்பாக எங்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டுமாறு கேட்டு பொதுமக்களை அவதூறாக பேசிய சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல் ஆய்வாளர் மற்றும் உதவி ஆய்வாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புகார் அளித்துள்ளனர் சென்னை திருவல்லிக்கேணி பில்ஸ் ரோட்டில் இருக்கும் தனியார் ஹோட்டல் ஊழியர்களுக்கும் லாக் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்களுக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது இதுகுறித்து திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புகார் அளிக்க சென்றனர் அப்போது அவர்களை காவல் ஆய்வாளர் மோகன்தாஸ் மற்றும் உதவி ஆய்வாளர்கள் ஆகியோர் தரக்குறைவாக பேசியதாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் ஆய்வாளர் மற்றும் உதவி ஆய்வாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்தனர் பேசிட்டு அவங்கள கூட்டுவாங்க சார் ஸ்டேஷனுக்கு பேசலான்னு சொல்கிறப்ப ஜானின்ற ஒரு எஸ்ஐயும் இன் அவர் கூட இன்னொரு ஒரு எஸ்ஐயும் ரெண்டு பேருமே வந்து என்ன ஏதுன்னு தெரியாமல் என்னையும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒரு ஜெகன் இவர் அங்கே அந்த பகுதியில் தான் இருக்கார் ரெண்டு பேரையும் அந்த ரோட்லேயே வந்து ரொம்ப தரக்குறைவாக பேசி அடித்து ஜீப்பில் இழுத்துட்டு போயிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டு அங்கேயும் எதுவுமே கேட்காம அவர் அந்த மோகன்தாஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அவர் அவரும் அவரும் வந்து எதுவுமே கேட்காம அவரும் கூட வந்து அந்த பழுப்பு இன்டர்நெட் பழுப்பு அந்த கொம்பு எல்லாம் போட்டு அடித்து ரொம்ப துன்புறுத்தி அது உள்ளே இருக்கிற அந்த கேமராவே வந்து அந்த செவர் பக்கமாக திருப்பிட்டாங்க கதவை சாத்திட்டு ஒரு அக்யூஸ்டை ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணாங்க சில வார்த்தைகள் சில அதாவது கேட்கக்கூடிய வார்த்தையெல்லாம் எல்லாம் பேசி எங்களை அவ்வளோ அவமானப்படுத்தினாங்க தவறு செஞ்சுருந்தா அடித்தது பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அந்த ஆத்திட்டு உக்காந்துருப்போம் எந்த தவறும் செய்யாமல் எங்களை அடித்து துன்புறுத்தினால் தான் சார் இந்த லெவலில் வந்திருக்கு உடனடியாக இந்த அதிகாரி மேலே ஆக்ஷன் கண்டிப்பாக எடுத்தாகணும் தூத்துக்குடி தொகுதியில் திமுக எந்த நலத்திட்டத்தையும் செயல்படுத்தாமல் பொய் பிரச்சாரம் செய்து வருவதாக அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் சீதா செல்லபாண்டியன் குற்றம் சாட்டினார் தூத்துக்குடி மாவட்ட பூபாலய ராயபுரத்தில் அதிமுக சார்பில் நாற்பத்தி ஏழாவது ஆண்டு துவக்க விழா பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் முன்னாள் அமைச்சரும் அதிமுக மாவட்ட செயலாளருமான சீதா செல்லபாண்டியன் பேசுகையில் தூத்துக்குடி தொகுதி எம்எல்ஏ கீதா ஜீவன் வெற்றி பெற்று மூன்று ஆண்டுகள் ஆகியும் தொகுதிக்கு எதுவும் செய்யவில்லை என்று சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆன பின்பு தன் குடும்பத்தை மட்டுமே நன்றாக வளப்படுத்திக் கொண்டார் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் எம்ஜிஆர் பார்க்கு ஆங்கிலம் கொடுத்தோம் இந்த அம்மா என்ன கொண்டுருந்துச்சு நீ சொல்லுது நான் காலேஜ் கொண்டு மெடிக்கல் காலேஜ் நீ கொண்டு இல்லைங்க நான் மறுக்கல நீங்க தான் கொடுங்க ஆனா அதை வந்து டெவலப் பண்ண யாரு அவர் இந்த அளவுக்கு உயர்த்தில் தர உயர்த்தில் யாரு நீயா பண்ண இல்ல வையா பண்ணாரா பண்ணல ஒண்ணுமே செய்யல ஆனா செஞ்ச செஞ்சது நீங்க என்ன செஞ்சீங்க கோழி ஒழியா கொள்ளி அடிச்சீங்க உங்க குடும்பத்தை வளப்படுத்துறீங்க இதுதான் உண்மை புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியோடு வணக்கம்